ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അശ്വൻസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും നോക്കാം ഈയിടെ ആരംഭിച്ച ഓപ്പറേഷൻ ശേഷ എന്തിൻ്റെ അനധികൃത വ്യാപാരം തടയാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് തടി വ്യാപാരം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലാവൻഡർ ഫാം എവിടെയാണ് വരുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ കൊളംബിയൻ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പുള്ള കൊത്തുപണികൾ കണ്ടെത്തിയ മനൗസ് ഏത് രാജ്യത്തെ നഗരമാണ് ബ്രസീൽ മലിനജലത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി ഇസ്രായേലിലെ ടെൽ അവീവ് സർവകലാശാലയുമായി ചേർന്ന് എയർജെൽ അറ്റ്സോബൻറ്റ് വികസിപ്പിച്ച സ്ഥാപനം ഏതാണ് ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് പരിസ്ഥിതി അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ അടുത്തിടെ ഇറങ്ങിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന സസ്തനികളുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്തെ പരമ്പരാഗത മരുന്നുകളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചൈനയിൽ എ ഐ സുരക്ഷ ഉച്ചകോടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച രാജ്യം ഏതാണ് ബ്രിട്ടൻ അടുത്തിടെ വാർത്തകളിൽ കണ്ട രാജാജി ടൈഗർ റിസർവ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ തങ്ങളുടെ അഞ്ചാമത്തെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കാൻ ഒരു പുതിയ ശാസ്ത്ര പര്യവേഷണ സംഘത്തെ അയച്ച രാജ്യം ഏതാണ് ചൈന അടുത്തിടെ വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയ ഗാനിമിഡ് ഏത് ഗ്രഹത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹമാണ് വ്യാഴം അടുത്തിടെ നാസയുടെ ജൂനോ ദൗത്യം ഗാനിമീഡിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ധാതു ലവണങ്ങളും ജൈവ സംയുക്തങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ജോവിയൻ ഇൻഫ്രാറെഡ് അറോറൽ മാപ്പർ ജിറാം സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗാനിമീഡിൻ്റെ ഈ സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത് ബി സിക്സ്റ്റി വൺ തേർട്ടീൻ ആണവ ബോംബുമായി ബന്ധമുള്ള രാജ്യമേത് അമേരിക്ക നാഗസാക്കിയിൽ വർഷിച്ച ഇരുപത്തിയൊന്ന് കിലോ ടൺ ബോംബിനേക്കാൾ പതിനാല് മടങ്ങ് വലുതായിരിക്കും അമേരിക്ക നിർമ്മിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്ന ബി സിക്സ്റ്റി വൺ തേർട്ടീൻ ആരോ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യം ഏത് ഇസ്രായേൽ വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഏത് ഗൾഫ് രാജ്യവുമായാണ് ഇന്ത്യ ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചത് യു എ ഇ കേരളത്തിനും കർണാടകത്തിനും ശേഷം ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് വസ്തുത പരിശോധനാ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിച്ചത് തമിഴ്നാട് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ വ്യാജ വാർത്തകൾ എന്നിവ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള നടപടി എന്ന നിലയിലാണ് വസ്തുത പരിശോധനാ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിച്ചത് ഒരു പുതിയ പഠനമനുസരിച്ച് ഏത് ജീവിക്കാണ് ശരീരത്തിൽ ഉടനീളം തലയുള്ളത് നക്ഷത്ര മത്സ്യത്തിന് അടുത്തിടെ വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയ ഗുനും പടാൻ ഏത് രാജ്യത്തെ ഭൂഗർഭ പിരമിഡാണ് ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ഏത് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് സമഗ്രമായ ജാതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സെൻസസ് എടുക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ പത്ത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മെയ് പത്ത് വരെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിസ ഇല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം തായ്ലൻഡ് ഡി ജി സി എയിൽ നിന്ന് അടുത്തിടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ച ഡ്രോൺ കമ്പനി ഏതാണ് ത്രോട്ടിൽ എയറോസ്പേസ് സിസ്റ്റംസ് രത്തൻ ഇന്ത്യ എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഡ്രോൺ കമ്പനിയാണ് ത്രോട്ടിൽ എയറോസ്പേസ് സിസ്റ്റംസ് ഡി ജി സി എയിൽ നിന്ന് ഡ്രോൺ ലൈസൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പനിയാണ് 
ത്രോട്ടിൽ എറോസ്പേസ് ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ജൂറി പാനലിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് ശേഖർ കപൂർ ഈ ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ അമ്പത്തിനാലാമത് എഡിഷൻ ഈ മാസം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ ഗോവയിൽ സംഘടിപ്പിക്കും ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചലച്ചിത്ര പരിപാടികളിലൊന്നാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിതമായത് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ നൂറ് വിക്കറ്റ് തികച്ച ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ആരാണ് ഷഹീൻ അഫ്രീദി ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബേസ്ബോൾ എന്ന വാക്ക് ഈയിടെ ഏത് നിഘണ്ടുവിലാണ് ചേർത്തത് കോളിൻസ് നിഘണ്ടുവിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിയിൽ ആക്രമണാത്മക സമീപനം സ്വീകരിക്കാൻ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആൻഡ്രൂ മില്ലറാണ് ഈ പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ഫിഫ പുരുഷ ലോകകപ്പിന് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് സൗദി അറേബ്യ ഫിഫ ലോകകപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് മൊറോക്കോയിലും രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് പോർച്ചുഗലിലും സ്പെയിനിലുമായി സംഘടിപ്പിക്കും ശ്രീലങ്കയിലെ ട്രിങ്കോ മാലിയിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ശാഖ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആരാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ബ്രിട്ടീഷ് അക്കാദമി ബുക്ക് പ്രൈസ് ആർക്കാണ് ലഭിച്ചത് നന്ദിനി ദാസ് കോട്ടിംഗ് ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ട് മുഗൾ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദി ഒറിജിൻസ് ഓഫ് എംപയർ എന്ന പുസ്തകത്തിനാണ് അവർക്ക് ഈ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മഹാനായ ക്രിക്കറ്റ് താരം സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറുടെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് വാങ്കഡേ സ്റ്റേഡിയം മുംബൈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സാക്ഷരത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആരുമായാണ് കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചത് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ക്ലാസുകളിലെ പാഠ്യ പദ്ധതിയിൽ വോട്ടർ വിദ്യാഭ്യാസവും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സാക്ഷരതയും ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം യുനെസ്കോയുടെ സാഹിത്യ നഗര പദവി നേടിയ കേരളത്തിലെ നഗരം ഏതാണ് കോഴിക്കോട് യുനെസ്കോയുടെ സാഹിത്യ നഗര പദവി ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നഗരമാണ് കോഴിക്കോട് സംഗീത നഗര പദവി നേടിയ ഇന്ത്യൻ നഗരമാണ് ഗ്വാളിയോർ ഫോർമുല വൺ കാറോട്ട മത്സരത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സീസണിൽ പതിനാറ് വിജയങ്ങൾ എന്ന റെക്കോർഡ് നേടിയ താരം ആരാണ് മാക്സ് വേസ്റ്റപ്പൻ അടുത്തിടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗ്രീൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയത് കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ ജൈവ കൃഷിയിലൂടെ സുരക്ഷിത ഭക്ഷ്യോത്പാദനവും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും ലക്ഷ്യമിട്ട് കേരള കൃഷി വകുപ്പിന് കീഴിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏതാണ് ജൈവ കാർഷിക മിഷൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഡംബര മാളായ ജിയോ വേൾഡ് പ്ലാസ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച നഗരമേത് മുംബൈ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി കെടാവിളക്ക് കോവിഡ് മൂലം മാതാപിതാക്കളെയോ അവരിൽ ഒരാളെയോ നഷ്ടമായ കുട്ടികളുടെ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ആരംഭിച്ച പുതിയ പദ്ധതി ടുഗദർ ഫോർ തൃശൂർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരാണ് ഡോക്ടർ എസ് കെ വസന്തൻ കേരള പുരസ്കാരങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആർക്കെല്ലാമാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് നോക്കാം കേരള ജ്യോതി പുരസ്കാരം സാഹിത്യ മേഖലയിലെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്ക് ടി പത്മനാഭന് ലഭിച്ചു സാമൂഹ്യ സേവനത്തിന് ജസ്റ്റിസ് എം ഫാത്തിമ ഭീവിക്കും കലാമേഖലയിലെ സേവനത്തിന് സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തിക്കും കേരള പ്രഭ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു 
കേരളശ്രീ പുരസ്കാര ജേതാക്കൾ സാമൂഹ്യ സേവനത്തിന് പുനലൂർ സോമരാജൻ ആരോഗ്യരംഗത്തെ സേവനത്തിന് ഡോക്ടർ വി പി ഗംഗാധരൻ വ്യവസായ വാണിജ്യ രംഗത്ത് ഡി സി രവി സിവിൽ സർവീസ് രംഗത്ത് കെ എം ചന്ദ്രശേഖർ സംഗീത മേഖലയിൽ രമേശ് നാരായണൻ എന്നിവർ കേരള പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായി ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കളക്ടറേറ്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് തിരുവനന്തപുരം കളക്ടറേറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഡോക്ടർമാർക്കും ഏകീകൃത തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ നൽകുന്നതിനായി നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ ആരംഭിച്ച പുതിയ പദ്ധതി വൺ നാഷൻ വൺ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ വിപണനത്തിനായി സമ്പൂർണ്ണ ഇ ബസാർ സംവിധാനം ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗോവ കേരളത്തിലെ മികച്ച പോലീസ് സ്റ്റേഷനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മികച്ച പ്രതിഭകൾക്കുള്ള ഉറൂപ് പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നേടിയവർ ആരെല്ലാമാണ് ശ്രീമൻ നാരായണൻ ബേപ്പൂർ മുരളീധര പണിക്കർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഉറൂപ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മികച്ച നോവലുകൾ പ്രൊഫസർ കെ പി മാത്യുവിൻ്റെ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി ഡോക്ടർ ശശികല പണിക്കരുടെ ലബനനിലെ മുന്തിരിത്തോപ്പും കുറെ നിഴലുകളും എന്നീ നോവലുകൾക്കാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്തെ സഹകരണത്തിന് ഇന്ത്യയുമായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ച രാജ്യം ഏത് മൗറീഷ്യസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ കൊറിയർ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ ജി എസ് ടി നിരക്ക് എത്രയാണ് പതിനെട്ട് ശതമാനം യു പി എസ് സിയുടെ പുതിയ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയായി നിയമിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ട കുറഞ്ഞ സർവീസ് എത്ര വർഷമാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ഹരിതോർജ സർവകലാശാലയായി മാറുന്നത് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല കേരള കൾച്ചറൽ ഫോറം ഏർപ്പെടുത്തിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സത്യൻ പുരസ്കാരം നേടിയ മലയാള ചലച്ചിത്ര താരം മനോജ് കെ ജയൻ കർണാടക സർക്കാർ നൽകുന്ന രാജ്യോത്സവ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് നേടിയ പ്രശസ്ത വനിതാ ഗോൾഫ് താരം ആരാണ് അതിഥി അശോക് രോഹിണി നയ്യാർ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നേടിയ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ ദീനാനാഥ് രാജ്പൂത്ത്